بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو I am Mrs. Anila Imram and you are watching UV Educational Center Philips Larkin کی جو آج میں پاس پوئیم ہے Church Going اس پہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ Philips Larkin who was born in 1922 and died in 1985 اور انہوں نے اکسور جنیورسٹی سے بی اے میں فرسٹ ڈویزن حاصل کی تھی لیکن وہ ٹائم تھا سیکنڈ وارڈ وار کا جس کی وجہ سے انہیں کوئی اچھی جاپ نہیں مل بائی ہاو آور انہوں نے سب لیبریرین کی ایس کوئن یونیورسٹی میں جاپ کی اور فائنلی انہوں نے نائنٹین ففٹی فائف میں ہل یونیورسٹی آف ہل میں لیبریرین کی پوسٹ جو ہے اس کے لیے پوائنٹیٹ ہو گئے اور پھر وہ ٹیل اپنی دیت تک یعنی نائنٹین ایٹی فائف تک وہ اسی جاپ سے منسلک رہے ان کی جو پوئمز ہیں ان میں ہمیں death, doubt, uncertainty اس قسم کے topics ملتے ہیں اور یہ جو پوئم ہیں ان کی فیلپ سنارکن کی church going اس سے پہلے ہم ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں فیلپ آرثر لارکن was a British poet, novelist and jazz critic یہ بڑے تنقید نگار بھی تھے اور برطانوی شائر بھی مشہور تھے اور اس کے علاوہ ناولسٹ بھی تھے انہوں نے کوئی ناول بھی لکھے تھے لارکن is regarded as one of the greatest English poets of the later half of the 20th century لارکن کو مانا جاتا تھا کہ یہ ایک بہترین عظیم انگلیش شائر ہیں اور یہ کس دور کے شائر ہیں یہ لیٹر وہی ہے لیٹر بعد والا بعد میں آنے والے اور یہ کونسی بعد والی ہے half 20th century کا کیونکہ یہ نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں ہوئے تو ایک قسم کی ہاف ہی رہ گئی ٹوئنٹی ایٹ سینچری تو یہ اس کے شائر مانے جاتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کرٹیکل اپریسیشن اسی پوئیم کی کن الفاظ میں کی گئی ہے لارکنز تھارٹس آن ویزٹنگ چرچ لارکن کی وہ سوچ کہ انہوں نے ایک چرچ کا جو ہے سفر کیا اس کا معاینہ لیا Church Going is a poem in which the speaker who is undoubtedly Larkin himself ہم ہمیں بغیر کسی شک و شبے کے کہہ سکتے ہیں کہ Larkin بزاتے خود وہ speaker ہیں جو Church Going میں بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ first person narrating بھی کہلاتی ہے Discuss it وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں The fatality and the utility of going to a church Fatality ہوتی ہے فضولیت بیکاری and utility فائدہ مفید ہونا of going to church کہ چرچ جانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا ان کی فضولیت ہے the discussion is half mocking and half serious یہ جو discussion ہے یہ جو گفت و تشنید ہے half جو ہے یہ تنز پہ ممتنی ہے اور half یہ بالکل سنجیدہ موضوع پہ ممتنی ہے the speaker scoffs at the church اب جو speaker ہے وہ چرچ کے اوپر تنز کرتا ہے scoffs تانے کستا ہے ہنسی بھی ہو رہتا ہے and its equipments اور اس کے آلات پر جیسے وہ use ہوتے ہیں وہاں پہ electron کا ذکر آئے گا وہاں پہ fountain کا ذکر آئے گا fountain جو ہوتا ہے ان کا پانی ہے وہاں پہ books کا ذکر آئے گا ان سب کے اوپر وہ تنس کرتا ہے اور پھر ان کا serious use بھی بتاتا ہے تو at the end اگرچہ تو at the end آہر میں of the poem اس نظر میں ہی finds that the churches کو محسوس کرتا ہے اور وہ ڈھونٹ پاتا ہے کہ یہ جو churches ہیں اور at least some of them اور کم ازا کم at least کم ازا کم کچھ جو ہیں کچھ جو churches ہیں ان میں سے would continue جاری رکھیں گے to render render پیش کرنا جاری رکھیں گے پیش کاش some services کچھ حدمات کی to the people لوگوں کے لیے even after they have ceased to be places of worship اگرچہ یہ بند ہو چکے ہوں گے کہ یہ عبادت گاہ کی جگہ ہیں عبادت گاہیں ہیں عبادت کی جگہ ہیں according to the speaker speaker کے مطابق a time is coming وقت آ رہا ہے when people جب لوگ would stop going to churches all together جب تمام لوگ اکٹھے چرچ جانا بند کر دیں گے because they would have lost their faith in God کیونکہ وہ اپنا عقیدہ اپنا یقین خدا میں کھو چکے ہوں گے and in divine worship اور ان پاک عبادتگاہوں میں عبادت کرنے کا عقیدہ بھی کھو چکے ہوں گے then a time is also coming 
और ये भी वक़्त आ रहा है वन पीपल्स डिसबिलीव इन गॉड जब लोग गॉड में भी यकीनी अपने ऊपर पाएंगे गॉड पर यकीन नहीं करेंगे एंड दियर सुपरस्टिशियंस और जो जो उनकी तहम परस्ता होंगी जैसे बिल्ली रास्ता काट गई कि फलाने चीज़ को हाथ लगा लो तो ये मिल जाएगा फलाने पत्थर को उसको उस जगह का जाके पानी पी लो वहाँ पर ये है सुपरस्टिशियस तो हम परस्त ये होते हैं वुड कम टू एन एंड टू इनका भी अगर अख्ताम हो जाएगा इवेंचुअली आखिरकार हाउ आवर था हम सम पीपल माइट स्टिल विजिट दट खेड एंड डिस यूज चर्च बिल्डिंग्स सम पीपल कुछ लोग माइट यूज माइट स्टिल विजिट शायद बाद में भी जहाँ पर जाते रहेंगे विज़िट करेंगे सैर करेंगे डेडिकेट ये बुसीदा ये जवाल जुदा जवाल ज़्यादा एंड डिसयूज चर्च ना इस्तेमाल होने वाले चर्च की इमारतों में एन अकाउंट ऑफ सम इनर कम्पलजम किसकी खातिर करेंगे एन अकाउंट ऑफ ये खातिर होगी उनके अंदरूनी दबाव की खातिर वो यहाँ जाएंगे और टू ड्राइव सम विस्टम और ड्राइव सम विस्टम हासिल करेंगे कुछ अक्लमंदी फ्राम द साइट ऑफ मैनी ग्रेव्स इन द चर्च यार्ड्स और कहाँ से हासिल करेंगे ये जो चर्च यार्ड में बहुत ज़्यादा कब्रें होती हैं ये उनके लिए तसली का बायस बनेंगे और वो जाके यहाँ से विजडम हासिल करेंगे इस पोइम में जो थीम है डेथ स्पैक्टिसम डाउट्स अनसर्टनिटी बहुत कुछ है इट इज़ अ मोन मोनोलॉग ये खुद कलामी है एंड हैविंग एपिफिनी ऑल्सो एपिफिनी है वो शदीद जज्बा जो इसमें शो किया जा रहा है और लम्हाती जज्बा यानी क्विकली आता है और क्विकली शट डाउन हो जाता है इस पोइम में फिल्प स्लार्कन ने चर्च के डिफरेंट नेम्स भी बताए हैं जो हम अभी टेक्स्टल लाइन में पढ़ेंगे वो कहते हैं दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड दिस स्पेशल शेल दिस ग्राउंड आ सीरियस हाउस और आ शेप एज अनलकी प्लेस क्रॉस ऑफ ग्राउंड द ग्राविटेटिंग ग्राउंड इस तरह के नाम वो चर्च को देंगे और इसमें जो है दो थीम बताएंगे कि एक तो ये कि चर्च को जाना यानी चर्च की जियारत करना चर्च पर चर्च जाके कुछ करना चर्च की तरफ जाना और दूसरा ये कि चर्च गोइंग में गोइंग अवे हो जाना कि चर्च बजात खुद ही जो इंस्टीट्यूशन है जो बिल्डिंग है वो अपना फ्यूचर जो है वो फिनिश कर चुकी है उसका फ्यूचर फिनिश होता नज़र आ रहा है टू किस्म के इसकी इंटरप्रटेशन होती हैं सबसे पहले हम अब टेक्सटो लाइन की तरफ जाते हैं इनकी पहली लाइन में ही डाउट है अनसर्टनिटी है क्यों कह रहे हैं वंस आई एम श्योर There is nothing going on. एक मरतबा मुझे यकीन है कि वहाँ पर कोई तकरीब नहीं चल रही थी I step inside. मैं अंदर गया Letting the door tight shut. और door को अपने आप बंद होने दिया ये ओनोमोटोपिया है यानी इसमें इन्होंने sense of auditory use की है ये सेंस यूज़ की है कि आवाज़ आई है अगर कोई अंदर गया है तो बजाते खुद उन्होंने डोर का ढीला छोड़ा और डोर धर्म से बंद हो गया डोर जो है एंड तो चर्च ये कोई और चर्च है यहाँ पर भी उनका डाउट है शक है मैटिंग मैटिंग होते हैं छोटे कारपेट्स सीट्स कुर्सियाँ एंड स्टोन्स और पत्थर भी हैं एंड लिटल बुक्स और छोटी किताबें हैं स्पारोलिंग्स और फ्लावर्स स्पारोलिंग्स हैं फ्लावर्स की जो कटिंग है बिखरे हुए हैं सेपरेट हुए हुए हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं कट फॉर संडे और काटे गए थे संडे के लिए ब्राउन इश ना हो अब उनका कलर चेंज हो चुका है सम ब्रास एंड स्टाफ अप एट द होली एंड ये ब्रास से बर्तन जो ज़रा चमक किस्म का बर्तन होता है शोख बर्तन होता है वो है एंड स्टाफ और वो भरा हुआ है किसके साथ अप एट द होली एंड और उसके ऊपर कोई मुकदस अहताम है बर्तन भरे हुए हैं किसी चीज़ों से फूलों से भरे हो सकते हैं पानी से भरे हो सकते हैं द स्मॉल नीट ऑर्गन और ये जो छोटा सा साफ सुथरा सा ऑर्गन है ये जो अज़ा है ऑर्गन अज़ा हिस्सा एंड अटेंस और एक परेशान कन मस्ती घुटन ज़्यादा अन इग्नोरेबल साइलेंस और वहाँ पर क्या है वहाँ पर एक घुटन ज़्यादा और परेशान कन न नज़रअंदाज की जाने वाली खामोशी है 
ब्रीवर्ड ब्रीवर्ड इसमें उठना ये उठते हैं यानी एकदम से उठना इनके दिल में खौफ का उठना किसी सवाल का उठना या अपनी ही हरकत को महसूस करना गोड नोज हाउ लोंग आप गोड ही जाने कि कब से है ये ये खामोशी कब से छाई हुई है हेटलेस हेटलेस ये बताना चाह रहे हैं कि ये जंग के शिकार जब हो गए थे तो इनके गुरबत के आसार थे तो मुल्क जो था गरीब हो चुका था और ये पोस्ट वार जो है उसको सिम्बोलाइज़ कर रही है क्योंकि वो इन्होंने अपनी आंखों से दिखी थी और ये उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं इवन कि इन्होंने फर्स्ट वार वार नहीं वार नहीं देखी थी लेकिन इन्होंने 1914 लिखी जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हैटलेस यानी मेरे पास कोई हैट नहीं था आई टेक ऑफ माई साइकिल स्लिप इन दू इन अकवर्ड रेवरेंस अकवर्ड रेवरेंस इस मेन के बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के अहतराम को शो करते हुए मैंने अपनी साइकिल के क्लिप्स निकाले और उन्हें सर पर रख लिया साइकिल क्लिप लाइक जैसे खैर बैन की तरह होते हैं और उन्हें ऐसे सर पर ताज की तरह रख लिया ये एक आयरनी है क्योंकि साइकिल क्लिप्स जो हैं वो सर के इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं वो पैर के इस्तेमाल के लिए हैं ये उन्होंने उसको आयरनी में यूज़ किया है मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ा रन माई हैंड अराउंड द फाउंट और अपने हाथ को उस मुकदस पानी की तरफ बढ़ाया जिससे ये समझते हैं कि इसको अगर टच करेंगे तो हमारे गुनाह जो हैं वो धुल जाएंगे ये मुकदस पानी का एक फाउंट है वो फाउंट के टाइप एक फवारा टाइप तो नहीं होता उन्होंने एक बर्तन में ही पानी रखा होता है या एक बड़ा सा बनाया होता है ये चर्च गोइंग में उन्हीं किस्म की चीज़ों का जिक्र आएगा जो चर्च में पाई जाती हैं फ्राम वी आर आई स्टैंड वहाँ जहाँ मैं खड़ा था द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू यहाँ से तो छत बिल्कुल नई नज़र आती है क्लीन साफ की गई है एंड रिस्टोर्ड और यहाँ फिर उसको मरम्मत किया गया है अगर उसमें कुछ पोर्शन ख़राब हो चुका था तो किसी ने इसको दोबारा मरम्मत करवा दिया है रिस्टोर्ड करवाया है सम वन वुड नो कोई तो जानता होगा आई डोंट एन अदर सर्टनिटी एन अदर डाउट एन अदर इनका स्पेक्टिसम बिलीव नहीं है कह रही है मैं नहीं जानता लेकिन कोई जानता होगा यहाँ से ये हमारा जो है सेकेंड स्टेंसा स्टार्ट हो चुका है माउंटिंग द इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन की तरफ भर रहे हैं ये भी एक आयत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वो मुताले की मेज़ होती है जहाँ पर पादरी और प्रेस्ट अपने आयात को पढ़ते हैं जहाँ और पब्लिक वहाँ बैठ के सुनती हैं लेकिन अब ये उस तरफ जा रहे हैं तो ये भी आयरनी ही है क्योंकि इनका वहाँ जाना बनता नहीं ये तो कोई पादरी नहीं है ना लेकिन ये वहाँ गए हैं आई प्रस्यू आ फ्यू हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सेस और मैंने कुछ अदा की बहुत ही अहम किस्म की बड़ी बड़ी आयात बड़ी स्केल की जो आयात थी लंबी लंबी आयात पड़ी एंड प्रोनाउंस और फिर मैंने अदा किया हेयर एंथ ख़त्म शुद्ध यहाँ ख़त्म इट्स मीन जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि आमीन और इसके बाद मच मोर लाउडली देन आई मै आई हैट मैंट और मैंने बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा हे और हालांकि मुझे इतनी ऊंची आवाज़ में कहना नहीं चाहिए था लेकिन अपने मतलब से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल दिया द ईकोज स्निगर्स अब ये जो ईको थी ये जो गूंज थी क्योंकि इन्होंने ऊँची आवाज़ में बोला हे और तो वो उसकी ईको में दबी हुई हंसी की आवाज़ वापस लौट रही है स्निगर्स है दबी हुई हंसी जो खुल के ना मुस्कराया जाए हल्की सी हंसी हो वो लौट के वापस आई है ईको जो है वो रिफ्लेक्शंस करती है जब आप कुछ कहते हैं तो वो गूंज के वापस आते हैं बैक एट द डोर पिछले दरवाजे पर आई साइन द बुक मैंने बुक को साइन किया डोनेट एन आयरिश सिक्स पैन और आयरिश सिक्स पैंस जिनकी कोई वैल्यू ब्रिटिश कंट्री में नहीं है उसको डोनेट कर दिया रिफ्लेक्ट द प्लेस इस मकाम पर मैंने गौर फिक्र किया वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर कि ये यहाँ रुकने के लिए कुछ ज़्यादा अहम मकाम नहीं है इन स्टेंसास में फर्स्ट वाले स्टेंसास में ये उस तनकीद को ही जारी रखते हैं कि चर्च का क्या यूज़ है और ये यहाँ पर अब इनका किस किस्म का इस्तेमाल हो रहा है आई थिंक सो कि मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए अकेले हैं और वो उजार बयाबाम और यूज़ ना होने वाला चर्च है आगे चलते हैं तो तीस स्टेंस हमें कहते हैं येट स्टॉप आई डेट हाँ अगर चाह मैं तो रुका था मैंने किया इनफैक्ट आई ऑफन डू 
दरअसल मैं बाजू का ऐसा ही करता हूँ नहीं चलते चलते किसी न किसी चर्च की जियारत कर ही लेता हूँ एंड ऑलवेज एंड मच अलोस लाइक दिस और हमेशा मेरा अहतमाम इसी पर होता है कि नुकसान ही हो गया मेरा टाइम ही ज़ाया हो गया यहाँ आकर वॉन्ड्रिंग वहाँ पर हैरान होता हूँ वाट आर वाट आर लुक फॉर कि ये किसकी तलाश है कैसा इसको महसूस करूँ वहाँ जाता हूँ वहाँ पर देखता हूँ और फिर परेशान हो जाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या तलाश कर रहा था मैं लुक फॉर इसमें तलाश करना मैं क्या ढूंढने आया था यहाँ क्या करने के लिए चर्च की तरफ भरा था वॉन्ड्रिंग फिर हैरान परेशान होता हूँ इधर उधर फिरता हूँ टू बी वन चर्च इज़ फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ फिर मुझे ये हैरानगी होती है कि जब ये जो चर्चेज हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वट वी शेल टर्न दैम इन टू तो हम इन्हें किस में बदल देंगे इफ़ वी शेल कीप अगर हमें ये रखने चाहिए अ फ्यू कथरीडल खरोनिकली ऑन शो और हमें कुछ कुछ चंद जो हैं चर्चेस उनको क्या बना लेना चाहिए क्रोनिकली ऑन शो उनमें हमें क्रोनिकली का मतलब है दायमी तौर पर या पुरानी जो हाँ चीज़ें रखी जाती हैं अगर सिंपल मफूम में लिया जाए तो एज आ अजैब घर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अजायब घर बन जाएंगे जो शो करेंगे देयर पार्चमेंट प्लेट एंड फिक्सन लॉकड केसेस अब वो हाँ जैसे अजायब घर में तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें उन लोगों को दिखाई जाती हैं जो वहाँ पर आते हैं और पब्लिक के लिए शो करने के लिए कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं अब अगर वहाँ पर ये बनता है एक क्रोनिकली प्लेस बन जाता है एक अजायब घर की तरफ शो शो होता है तो देर पार्चमेंट्स पार्चमेंट्स होते हैं जानवरों की खाल पर लिखी गई आयात जो पुराने ज़माने में होती थी वो रखी जाएंगी ज़ाहिर है पुरानी चीज़ें होंगी प्लेट्स होंगी एंड पैक्सिक्स होंगे पैक्सिक्स में भी ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर सिक्के होंगे पुराने सिक्के रखे जाएंगे पुरानी प्लेट्स होंगी पुरानी चीज़ें होंगी पुराने जो जानवरों की खाल पर लिखी गई आयात हैं वो होंगी जब इनको अजायब घर का दिया जाएगा तो फिर वहाँ पर इस किस्म की ही चीज़ें पाई जाएंगी एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री और जो बाकी है उसको हम किराए पर चढ़ा देंगे टू रेन एंड शीप अगर बारिश होगी तो वहाँ पर जो कुछ लोग आएंगे उसको रेंट पे लेंगे और वहाँ वो भेड़ों के रहने की जगह बना देंगे वहाँ पर शिप्स रहेंगी शेल वो ये वाइल्ड एम एज अनलकी प्लेसिस ये इन्होंने नाम यूज़ किया है अनलकी प्लेसिस यानी ऐसा ऐसी जगह जहाँ पर कोई खुशकस्मती नहीं पाई जाती है क्या हम एतराज़ करेंगे कि ऐसे न खुशगवार और बग़ैर लक वाले जगहों पर जाएं ऐसे खंडरात में जाएं अगर सिंपल मीनिंग्स में लिया तो अनलकी प्लेस इसको वो खंडरात के तौर पर शो करना चाह रहे हैं आगे देखते हैं इसका इस्तेमाल ये कैसे बताने वाले हैं ज़ाहिर है यहाँ पर कुछ इस किस्म की चीज़ें रह जाएंगी तो फिर जानवर ही बदेंगे जगह का कोई इस्तेमाल तो होगा ना और आफ्टर डार्क या जब अंधेरा फैल जाएगा विल डूबियस वुमेन खम डूबियस का मतलब है कि ना मालूम औरतें वो औरतें जिन जो अपने अपनी आइडेंटिटी को छुपाती होंगी वो नहीं चाहेंगी कि उन्हें यहाँ आता जाता कोई देखे वो आएंगी वहाँ पर तवीज़ धागा करने के लिए कुछ चीज़ दबाने के लिए या एक और उनकी ख्वाहिश हो सकती है टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पार्टिकुलर स्टोन कि अपने बच्चों को कहेंगी कि यहाँ पर एक ख़ास किस्म का पत्थर है उसको टच करोगे तो बीमारियों से बच जाओगे तुम्हारी दुआएं पूरी होंगी ये अपनी अकीदे के मुताबिक बता रहे हैं पिक सिंपल्स अब वहाँ पर क्या होंगे वहाँ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होंगी जिनसे क्या होगा फॉर अ कैंसर कैंसर का क्योर होगा ऐसी जड़ी बूटियों को उठाने के लिए कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे यहाँ से जड़ी बूटी लेके जाएंगे तो कैंसर का इलाज इलाज मिल जाएगा और ऑन सम एडवाइज नाइट और कुछ जो हैं ऐसी रातों में वहाँ पर देख पाएंगे सी वॉकिंग अ डेड वन के वहाँ रूहें चल रही हैं एक डेड वन आया है कुछ लोग वहाँ उनसे मिलने जाएंगे पावर टू सम सोट उनके पास किसी किस्म की ताकत होगी यानी रूहों को बुलाने की या रूहों को देख पाने की उनके पास ताकत होगी और और अदर विल गो 
और दूसरे जाएंगे किस काम के लिए इन गेम्स वो दूसरे कामों के लिए जाएंगे यहाँ से खेल तमाशे इन रिडल्स या किसी किस्म के पखेलियों के प्रोग्राम के लिए सीमिंगली एट रेंडन अब रेंडन में बताना चाह रहे हैं महसूस ये हो रहा है कि आखिरकार ये रेंडन हो जाएंगे तबाह हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे बट सुपरस्टिशियंस लेकिन ये जो तहम परस्ती है लाइक बिलीव ऐसा जो यकीन है मस्ट डाई इसको मरना ही चाहिए एंड वट रिमेंस और क्या बचाएगा वन वन डिसबिलीव हैज गोम ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या बच जाएगा जब हमारा डिसबिलीव हमारे तोहम परस्ती बेयकीनी भी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा यहाँ पर कुछ तो लोग आते रहेंगे इस मकाम की विज़िट करते रहेंगे तो ये मकाम आबाद रहेगा लेकिन जब वो लोग भी आना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा ग्रास यहाँ पर घास उग जाएगी वी ए डी पेफमेंट्स तो जो जो फुटपाथ हैं वहाँ पर हारदार झारीदार रास्ता बन जाएगा ब्रिम्बल्स ब्रिम्बल्स पौधे हैं कांटों वाले पौधे जहाँ पर कांटे हो जाएंगे बैटरस स्काई और स्काई जो है उस वहाँ वहाँ तक ऊंची जो है झाड़ियाँ उग जाएंगी इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उग जाएंगी कि आसमान को झूलेंगी इट्स मीन कि यहाँ पर अगर कोई नहीं आएगा तो मज़ीद बैरानी फैल जाएगी अशेप अब ये आशेप यूज़ कर रहे हैं वर्ड चर्च के लिए कि ये जो इमारत है लेस रिकगनाइजेबल ईच वीक हर हफ्ते इसकी पहचान कम होती जाएगी अब पर्पस मोर अब सिक्योर और ये जो इसका पर्पस है कि यहाँ पर इबादत गाहें हैं जी आबादत करना है वो बिल्कुल गैर वाजिया हो जाएगा आने वाली नई नस्ल के लिए क्योंकि पिछली नस्लों ने उसे इग्नोर कर दिया आई वॉन्डर यहाँ से भी बहुत इम्पोर्टेंट इसकी लाइन चल रही है मैं हैरान हूँ हु विल बी द लास्ट कौन लास्ट होगा द वेरी लास्ट बहुत ज़्यादा लास्ट टू सीख तलाश करेगा दिस प्लेस इस जगह को फॉर वट इट वॉज कि इसमें क्या होता था किस चीज़ के लिए बनी थी जैसे खंडरात को मंजूद हो गए वो ढूंढते हैं तो कहते हैं भाई यहाँ पर क्या था इसकी तलाश करते हैं ऐसे ही कोई आएगा तो वो इसकी तलाश करेगा वन ऑफ द क्रियो एक तो ग्रो ऐसा होगा डैट टैप एंड जोट टैप का मतलब होता है खटखटाना रगड़ना या थपकी लगाना और जोट है जोर कर लिखना जो यहाँ पर आएगा यहाँ पे हाथ मार मार के देखेगा दीवारों में कि ये इसके अंदर तो कुछ नहीं है ये किसके चीज़ के लिए और जोट वहाँ पर जो लिखी हुएगी ज्वाइनिंग राइटिंग उसको जोर जोर के पड़ेगा कि इसमें ये क्या होता था यानी अगर ये खंडर बन जाएंगे तो आने वाली नस्लें इनके आसारे कदीमा वाले इसको ऐसे देखेंगे एंड ना वट वट रूड लॉफ्ट अब ये जो रूड लोफ्ट है यहाँ ये बताना चाहता है कि ये जो गिरजा गैलरी का गिरजा घर का ऊपर वाला गैलरी है इनकी जो छत है ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं रूड लोफ्ट्स वहाँ पर सम रून बाइबर्स कुछ आएंगे तबाह हाल शराबी या जवारी उस कोनों में बैठ के वो क्या करेंगे वो वहाँ पर बैठ के अपने टाइम को पास करेंगे रैंडी फोर अनठीक अब रैंडी है दीवाने दीवाना या कोई आएगा वहाँ पर जो एंटीक चीज़ों का पुरानी चीज़ों का जो दीवाना होगा वही शख्स आएगा और कोई बंदा आएगा और क्रिसमस एडिक्ट और कोई आएगा जिसको क्रिसमस मनाने की आदत होगी वो क्रिसमस के दिन का आदि होगा यानी क्रिसमस के दिन ये आबाद हो जाएगी काउंटिंग ऑन अफ और वो सांस लेगा और उसका हिसाब लगाएगा और वहाँ महसूस करेगा कि यहाँ पर जनाब क्या हुआ करता था यहाँ पर आके उसने इस फंक्शन के लिए इसे आबाद किया लेकिन पूरे साल तो यहाँ कुछ नहीं होता अब वो इस चीज़ों का हिसाब लगाएगा वो मीनिंग होता है दम लेना या हवा का झोंका हवा के झोंके की तरह ये आएगा और क्रिसमस मनाएगा और चला जाएगा ऑफ ग्रोम एंड बैंड्स ऑफ ग्रोम के वहाँ पर क्या बढ़ेगा कि कौन बड़ा होगा किसकी चीज़ों की बढ़ोती होगी एंड बैंड्स और बैंड्स होते हैं ये जो गाने बजाने वाले ग्रो होते हैं वो आएंगे जैसे मेले लगते हैं सालों बाद तो वहाँ एक दिन के लिए वो हिस्सा आबाद हो जाता है ऐसे ही यहाँ वो बता रहा है क्रिसमस के दिनों में यहाँ पर कुछ हवा के झोंका की तरह खुशी आएगी वो लोग आएंगे बैंड बजाएंगे एंड ऑर्गन फाइप्स और ऑर्गन फाइप्स वही हैं जो शहनाइयाँ बजाते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें ये अपने काम करते हैं अपनी इबादात करते हैं एंड मृत एंड मृत वहाँ पर खुश होंगे वहाँ पर झाड़ू झुशबूदार जड़ी बूटियाँ भी होंगी जिनको वो आके सूखेंगे और विल बी और क्या होगा 
विल एंड और विल ही बी और वो होगा माय रिप्रेजेंटेटिव टू मेरा नुमाइंदा होगा यानी अगर यहाँ पर साल बाद कोई मेला लगेगा कोई फेस्टिवल लगेगा तो वहाँ पर लोग आके हिसाब किताब लगाएंगे कि भाई यहाँ पर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों की खुशबू आएगी उस दिन बैंड्स आएंगे ग्राउंड अप्स होंगे और यहाँ कोई ऐसा बंदा आएगा जो इसका नुमाइंदा होगा किसका फिलिप्स लार्कन का खुद नुमाइंदा होगा कि जैसे फिलिप्स लार्कन अब यहाँ पर आके फिर रहा है ऐसे ही कोई और भी आएगा और यहाँ आके फिरेगा और उसका क्या हल होगा बोर्ड बेजार हो जाएगा अन इनफॉर्म्ड बेखबर होगा नोइंग द गोस्टली सिल्ट अब ये जो गोस्टली सिल्ट है ये रूहानी मिट्टी है रूहों वाली है जहाँ पर रूहें पाए जाते हैं वो बेखबर होगा और क्या जानने के लिए आएगा भूतिया चीज़ें जानने के लिए आएगा डेस्प्रेस्ड बिखरा होगा मुंतशर हो चुका होगा येट टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड कि वो यहाँ पर टेंडिंग टू होता है देखभाल करना वो अगरचा मुंतशिर हो चुका होगा अगरचा वो बिखर चुका होगा लेकिन वो फिर भी इस क्रॉस ऑफ ग्राउंड यानी इस स्लेब की जगह की जहाँ पर ये यकीन रखते हैं कि क्रूसीफिकेशन हुई है इनके प्रॉफिट की तो उस प्लेस में आएगा वो टेंडिंग टू करने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए थ्रो सबरब स्कर्ब सबरब नवाही इलाका होता है स्कर्ब होता है झारीदार और ये जो झारीदार नवाही इलाका यानी जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उन्हें नवाही कहते हैं नेटिव वो आएंगे बिकॉज इट हेल्ड अनस्पोल्ड क्योंकि ये क्या बन चुका है ये अनस्पोल्ड हो चुका है ये इसका काफ़ी नुकसान हो चुका है सो so लोंग बहुत लंबे अरसे तक एन एक्वेबली एक्वेबली बिल्कुल एक जैसा है बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है इक्वेबली लग रहा है अलग थलग भी लग रहा है और सेम सेम भी लग रहा है वट सेंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन अब क्या क्या होगा वट सेंस कब तक इज फाउंड ओनली सेपरेशन अब इस जगह का इस्तेमाल किसके लिए होगा तलाक लेने के लिए लोग जाएंगे उस जगह पे मैरिज या शादी के फंक्शन के लिए एंड बर्थ हो या कोई बच्चा पैदा होगा तो इसकी जो वहाँ पर जाके बैप्टिज़म करते हैं उन फंक्शंस के लिए ये लोग इस एरिए को इस्तेमाल करेंगे एंड डेथ या मौत के लिए क्योंकि वहाँ पर मरेंगे तो जाके दफनाएंगे उनके साइड पे एंड थाट्स ऑफ दीज और किस किस्म की जो सोचें होती हैं फॉर विच आई वा विच वॉज बिल्ट दिस स्पेशल शेल और इस तरह की सोच के लिए कि बताया जाएगा कि ये जो ख़ास इमारत थी ये जो ख़ास हॉल था ये क्यों तमीर किया गया था फॉर दो अगर चाह आई हेम नो आइडिया एन अदर सर्टनिटी एन अदर अनसर्टनिटी एंड डाउट मुझे कुछ नहीं पता वट दिस अक्राउटेड अक्राउटेड फ्रो फ्रोसली अक्राउटेड का मतलब बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मशहूर और सजी हुई फ्रोसली ना खुशगवार खुशबू वाली जगह है बैरन इन वर्थ बैरन इन वर्थ में भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक किस्म का गोदाम की मालियत बन जाएगी वर्थ होता है मालियत और बैरन होता है बे आ रश आराम इमारत यानी गोदाम यहाँ पर मुख्तफ किस्म के लोग सामान रखते हैं सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होगा और अकाउट रेट मशहूर जगह बन जाएगी ना खुशगवार खुशबू के साथ यहाँ पर गोदाम की जो है वो मालियत या हैसियत इसे गोदाम की मिल जाएगी इट प्लीज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर अब यहाँ पर ये यह लाइन भी अंडरलाइन करने वाली है कि ये मुझे खुशी देता है कि यहाँ इस जगह पर खड़े होना चर्च में आना मुझे फिर भी खुशी देता है अ सीरियस हाउस अब यहाँ से इनकी सारी सीरियस लाइन्स स्टार्टिंग हो चुकी हैं ये एक ऐसा संजीदा घर है ओम सीरियस अर्थ इट इज दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि इस ज़मीन पर इस संजीदा ज़मीन पर ये एक सीरियस घर है इन हुज ब्लंट एयर ऑल ओवर कंपर्शंस मेट अब यहाँ पर किस चीज़ का ब्लंट है किस चीज़ का मिक्सचर है हमारी तमाम जो मजबूरियाँ तमाम जो दबाव हैं हमारे तमाम जो परेशानियाँ हैं उनका हल यहाँ मिलता है ब्लंट एयर इस हवा में इन ऑल ओवर कंपल्शंस मीट हमारे तमाम दबाव मसाइल का हल मिलता है आर रिकोगनाइज और पहचानी जाती हैं एंड रॉब्ड और रॉब्ड हो जाती हैं छीन ली जाती हैं एज डस्टनीज जैसे कि हमारी किस्मतें 
इस तरह से होती हैं जैसे मिल भी जाती है खुशी और खुशी छीन भी ले जाती है अब लोग जो हैं वो चर्चिस को जाते हैं और वहाँ पर जाके फैसले भी करेंगे और देखेंगे उनकी किस्मतें यहाँ पर उनको किस तरफ लेके जा रही हैं किस तरफ उनके अब आगे किस्मत का जोर पड़ेगा पहचानेंगे इसको अब ये वहाँ बता रहे हैं कि लोग वहाँ जाना कभी नहीं छोड़ेंगे एंड दैट मच नेवर कैन बी अब सुलेट अब सुलेट फॉर सूदा मनसूख करना कोई भी इसको मनसूख नहीं करेगा इसका जवाब नहीं होगा किसका इस प्लेस का जो एक स्पेशल सीरियस प्लेस है ऑन द सीरियस अर्थ सिंस सम वन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग अब कोई ना कोई तो हमेशा के लिए हैरान हो जाएगा हंगर इन हिम सेल्फ टू बी मोर सीरियस और उसके अंदर जो तलब होगी जो भूख होगी जानने की वो मजीद संजीदा हो जाएगी एंड ग्राइविटेटिंग विद इट और वो इसकी तरह तो कशिश महसूस करेगा कशिश शक्ल की तरह ये उसे अपनी तरफ खींचेगी क्यों खींचेगी टू दिस ग्राउंड इस सर जमीन पर वो आएगा विच ही वंस हीयर जिसके बारे में उसने कभी सुना था वो आज प्रॉपर टू ग्रो वॉइस इन कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाते हैं तो हम में मजीद समझदारी आ जाती है इफ ओनली डेड सो मैनी डेड लाई अराउंड और ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि बहुत से डेड जो हैं यहाँ पर ही दफनाए गए हैं इसी ग्राउंड के इर्द गिर्द वो डेथ वन को दबाया गया है या जो जैसे भी ये लोग अपने मैत के साथ करते हैं वो यहाँ पर इन्हें इनके डेड वंस मिलेंगे इसमें उन्होंने हमें चर्च के बारे में भी बताया है कि उसका शुरू शुरू में क्या इनका इस्तेमाल रहे हैं और बाद में इनके क्या इस्तेमाल होंगे इस नज़म में दो मानों से उन्होंने चर्च को पेश किया जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि एक तो चर्च की तरफ जाना और दूसरा चर्च का ही चले जाना थैंक्स सो लॉर्ड साथियों ये चर्च को इनकी टेक्स्ट लाइन्स हमारी हो गई हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें थैंक्स